ओके इन नमुक डिस्कान फस्ट चाप्टर ते मीनि आ डेफिनेशन ऑफ ए कस्टमर और बैंकि ऑफ व्यूवे आरान कस्टमर डिस्क आरान कस्टमर ए पेस हू हास एन अक इन ए बैंक ईस कंसीडर आस ए कस्टमर और बैंक अकंट ओपन पेस नमुक बैंकि ऑफ व्यूवे कस्टमर विवान सर जो पाकटि अभिप्राय To constitute a customer, there must be some recognizable course or habit of dealing in the nature of regular banking business. दी हम बारे इन्दर एक एक कस्टमर आगनम इन्दर नंगेल एक एक बैंकिन बैंकिले बिजनेस आवेश ले कृत्यमाय चलो एक एक डीलिंग्स नार्थी चलो एक एक पर्सन आयर के नम कस्टमर इन्दर बारे इन्दर इतने हम रण्ड कंडीशन्स आना एक एक कस्टमर को आगन वे इन्दर अलग ई रु कंशन साफाईमें और कस्टमर आगूद ऐसा कंशन रगनसब ऑफ डीलिंग आंगुटा अल तेगुला बैंकि बिजनेस आक्टिवटीसलैं ओके अब और बैंक अकंट ओपन चेजा बैंक रेगुला डीलिंग ओके इत क्यों अवे श्रद्धिकान और रेगुला बैंकि ट्रांसाशन और व्यक्ति नमुक एंका पेटी और कस्टमर क्या साधी सपोज और मणि रेमिटी वे इलेम बैंक ड्राफ्टा वे बैंक समीपुर पेस नमर कस्टमर आना साधी अब पेस अद पेर तेना बैंक अकंट ओपन चेजे अगुला बैंकि बिजनेस अफेयर्स डीलिंग्स कस्टमर बैंक तमिल इन नमुक नोकान टाइप्स ऑफ कस्टमेस मेनली अंज टाइप ऑफ कस्टमेस डिस्क रेगुला अकंट हॉलडर पे अकंट हॉलडर कस्टमर फोर फिनास् स्कीम्स लाइक हाउस आर् लीसी इंवेस्ट बिजनेस अकंट हॉल अगर अंज टाइप ऑफ कस्टमेस बैंक इन नेक्स्ट वरदल टाइप ऑफ कस्टमेस स्पेल टाइप ऑफ कस्टमेस नमुक और सपरेट पढ़ी अब नेक्स्ट वीडियो ना पढ़ी ईर स्पेल टाइप्स ऑफ कस्टमेस ओके अवड़ी पत् पदिंट नमुक अवे पढ़ी ओके इन नमुक अड़े नोकान प्रोसिज टाइप ऑफ डेपिट अकंटा और बैंक ऐसी डेपिट अकंटा डेपिट लोण डेपिट अकंटे कुछ और बैंक नमुक पढ़ी ना टाइप ऑफ डेपिट अकंटा सेविंग बैंक अकंट रिंग डेपिट करंट अकंट अब वह फिस्ड डेपिट अकंट अगर ना अकंटा नमुक पढ़ी ओके अल आदि वरान सेविंग बैंक अकंट सेविंगस टेमी नमुक मनस इन ओर टू प्रमोट दि सेविंग अमोंग दि पीप पीपल सेविंग एबिलिटी इंक्रीस वेटा सेविंग बैंक अकंट ओपन चेज मेन नोण ट्रेडिंग कस्टमेस इतना अब मिडिल लो इनकम ग्रूप ऑफ पीपल कूड़ल ईर टाइप अकंट ओपन और स्मोल सम ऑफ एम डेपिटीवर कूड़ल सैलरी क्लास ऑफ लोवर एंड मिडिल इनकम ग्रूप लोवर अलग मिडिल इनकम ग्रूप सैलरी स्कूल वरिद्व अलग फाम स्म ट्रेडेस अगर कूड़ल ईर टाइप ऑफ अकंट ओपन इवर और रीसणब ऑफ इंट्रस्ट बैंक प्रोवैडी इन एस बी ई पोलोर बैंक ईर सेविंग बैंक अकंट नो ओपन चीन उद्देशिक अवे और मिनिम बालनसव मेन्टीन मिनिम मंतली आवरेज बालनस बालनसमें मेट्रो सिटी स्थल मंतली आवरेज बालनस वह फाइव तौस इन सेमी अर्बन एरियास त्री तौस अलग टू टू तौस आगे रूरल एरियासा वन तौस मंतली आवरेज बालनस ओके 
അപ്പം ഇത്രയാണ് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെന്താണ് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മൾ ഒരു സ്മോൾ എമൗണ്ട് ബാങ്കിൽ സേവിങ്സ് ആയിട്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ആണ് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അവിടെ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ബാലൻസ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആദ്യം പറയുന്നത് മിഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് റീസണബിൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അവർക്ക് ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് മേ കിട്ടാറും ഉണ്ട് അടുത്തത് പറയുന്നത് മിനിമം ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം ഒരു സ്മോൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് എങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് അവർക്ക് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ മിനിമം ബാലൻസ് ഒരു തൗസൻഡ് എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അവരുടെ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ അതുപോലെ തന്നെ കസ്റ്റമർക്ക് എത്ര എമൗണ്ട് വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു സേവിങ്സ് ബാങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം മിനിമം ഫൈവ് ആണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിനിമം ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ മാസത്തിൽ ഒരിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മാസം കൂടുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ആ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മിനിമം അഞ്ച് രൂപയോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇടേണ്ടത് ഇനി വിഡ്രോവൽസിൻ്റെ സമയത്ത് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് സേവിങ്സ് എക്സ് അക്കൗണ്ടുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉള്ളത് എന്താണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ നമ്മൾക്ക് നൂറ്റമ്പത് പ്രാ ഒരു വർഷത്തിൽ നൂറ്റമ്പത് പ്രാവശ്യത്തിൽ കൂടുതൽ നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ മിനിമം അഞ്ച് രൂപ ആണ് നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ മിനിമം കേട്ടോ മാക്സിമം നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും പറ്റും മിനിമം അഞ്ച് രൂപയും മാത്രമാണ് നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്പർ ഓഫ് ടൈംസിലും എമൗണ്ട് ഓഫ് വിഡ്രോവലും റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എവിടെ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ കാരണം എന്താണ് സേവിങ്സ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ എപ്പോഴെപ്പോഴും വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് നല്ല കാര്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന് ഈ ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആർ ബി ഐ ആണ് അതിൻ്റെ റേറ്റ് എത്ര വേണമെന്നുള്ളതൊക്കെ പറയുന്നത് കറൻ്റ്ലി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർ ആനം ആണ് കേട്ടോ ഒരു വർഷത്തിൽ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് ഈ ഒരു സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എത്രയാണോ എമൗണ്ട് കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു മിനിമം ബാലൻസ് എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഇനി ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പുതിയൊരു റൂളായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഒരു പോവർട്ടി ലൈനിൽ ബിലോ ഉള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മിനിമം ബാലൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നോ ഫ്രിൽസ് അക്കൗണ്ടുകളും ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റെക്കറിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് റിപ്പീറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ് ആണ് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആർ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് സേവിങ് എമൗണ്ട് ലോവർ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പ്സ് അതായത് ലോവർ ഇൻകം ഗ്രൂപ്പിൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇൻകം കിട്ടുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിളിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സേവിങ്സ് ഹാബിറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ റെഗുലർ മന്ത്ലി ഇൻകം ഉള്ളവർക്കാണ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റർക്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് എല്ലാ മാസം ഒരു എഗ്രീഡ് പീരീഡ് വരെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ അടച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കാം അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റർ ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് സാലറി കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു വർഷം വരെ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റിപ്പിലാറ്റ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷം വരെ ഒരു വർഷം വരെ ആയിരം രൂപ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ മാസവും റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റായിട്ട്
ഇനി അങ്ങനെ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അതുമേ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഒന്നും അധികം കിട്ടേണ്ടാവില്ല ഇനി റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റുമേ നമുക്ക് ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് വിഡ്രോവൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല ഇൻ കേസ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പയറി അഗ്രി ടൈം പീരീഡിന് മുന്നേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു വർഷം ആ ഒരു വർഷത്തിന് മുൻപ് ഞാനത് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് എന്ത് കിട്ടില്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല ഇത്രയാണ് നമുക്ക് റെക്കറിംഗ് ഡെപ്പോസിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ജനറലി കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അണ്ടർടേക്കിങ്സിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ബോഡീസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബാങ്കിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഓ ചിലപ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആ ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളുടെ കോമൺ ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിലാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ആ ഒരു എമൗണ്ട് പെട്ടെന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് വാങ്ങാനായാലും ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് വാങ്ങാനായാലും അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ബിൽ പേയ്മെൻ്റ് ആയാലും അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഈസിയർ ആകുന്നുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിനിമം വൺ ഫിഫ്റ്റി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു വർഷം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ അങ്ങനെയല്ല അവിടെ ഡെയിലി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വരെ നടക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിനെ പറയുന്ന പേര് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓർ ഡിമാൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് എന്നുള്ളതാണ് ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിമാൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിമാൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാങ്കറിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ അത് ബാങ്കിൻ്റെ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഒരു എണ്ണായിരം രൂപ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ കാശ് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാങ്ക് ലയബിൾ ആണ് ഞാൻ എപ്പം കാശ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ എനിക്ക് ആ കാശ് തരാനുള്ള ലൈബിലിറ്റി ആരുടെ കയ്യിലുണ്ട് ബാങ്കിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഡിമാൻഡ് ലൈബിലിറ്റി എന്നും കൂടി ഈ ഒരു കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിനെ പറയുന്നത് അപ്പം ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡിമാൻഡ് ലൈബിലിറ്റീസ് എന്നും കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിനെ പറയാറുണ്ട് ഇനി കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ന്യൂമറസ് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഡെയിലി നടക്കുന്നുണ്ട് കൊമേഴ്ഷ്യൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റുകളാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ പീപ്പിളാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് വിഡ്രോവൽസിന് ഇത്ര നമ്പറേ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നൊന്നും റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് വരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും നമുക്ക് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കാശ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ മീത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഓവർ ഡ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആറായിരം രൂപ വരെ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓവർ ഡ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബാങ്കിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും കണ്ടീഷൻസും ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അവിടെ പറയുന്നതാണ് ബില്ല് സെൻഡ് ചെയ്യുക ചെക്ക് അടയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെക്കിൻ്റെ കളക്ഷൻ അങ്ങനെ തേർഡ് പാർട്ടി ചെക്ക്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡർക്ക് സുഖമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസിഡൻ്റൽ ചാർജസ് ലെവി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ബാങ്ക് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് ഒരു ചാർജ് നമ്മളുടെ മീതാണ് ലെവി ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ അവർ നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തരില്ല ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇൻസിഡൻ്റൽ ചാർജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഫീ ബാങ്ക് പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് ചെക്ക് വഴിയോ പേൻ സ്ലിപ്പ് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ എ ടി എം വഴിയോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് വഴി വിഡ്രോവൽ നടത്താവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത്
ബാങ്കർക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിൽ അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ആണ് സേവിങ്സ് ആണോ കറൻറ്റ് ആണോ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പേര് ഫുൾ അഡ്രസ്സ് ഒക്യൂപേഷൻ എന്താണ് എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഫോട്ടോ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഫോം ഞാൻ ബാങ്കർക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി അപ്ലിക്കൻറ്റ് 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 എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ഇവിടെ ഞാനാണ് ഞാൻ ബാങ്കറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതാണ് എൻ്റെ ഐഡൻ ഐ ഡി പ്രൂഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ അവിടെ പറയുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി അപ്ലിക്കൻ്റ് ആണ് എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ ബാങ്കർക്ക് എന്നെ ഒരാൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ആ ഒരു ബാങ്കിലത്തെ കസ്റ്റമർ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമർ ആ ബാങ്കിൽ തന്നെ മുൻപ് അക്കൗണ്ട് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാങ്കിന് ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമർ വേണം എന്നെ ആ ബാങ്കർക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ആ എക്സിസ്റ്റിംഗ് കസ്റ്റമറുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും സൈനും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ഒബ്ചേണിങ് സ്പെസിമൻ സിഗ്നേച്ചർ എൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ ആപ്ലിക്കൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ ആർക്ക് കൊടുക്കണം ബാങ്കർക്ക് കൊടുക്കണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെക്കൊക്കെ സൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ കൊടുക്കുന്ന സൈനും ആ ചെക്കിലുള്ള സൈനും കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ ആ ഒരു ചെക്ക് അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അടുത്തതാണ് റിസീവിംഗ് ഇനീഷ്യൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇനീഷ്യൽ ഡെപ്പോസിറ്റിൽ എന്ന് പറയുമ്പം നമുക്കൊരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാഷ് വേണം അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ബാങ്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന മിനിമം ബാലൻസ് എത്രയാണോ അപ്പം ചിലപ്പോൾ രണ്ടായിരം ആവും ചിലപ്പോൾ ആയിരം ആയിരിക്കും എത്രയാണോ മിനിമം ബാലൻസ് വരുന്നത് ആ മിനിമം ബാലൻസ് വെച്ചിട്ട് വേണം അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അടുത്തതാണ് ഓപ്പണിംഗ് ഡേ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പണിംഗ് ഡേ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മളുടെ അക്കൗണ്ട് ഈ ഒരു പ്രൂഫും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ബാങ്ക് ശരിയാണോ നോക്കി ശരിയാണോ നോക്കിയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തരാൻ എൻ്റെ സൈൻ കിട്ടി ഫോട്ടോഗ്രാഫ് കിട്ടി എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കിട്ടി എമൗണ്ടും കിട്ടി അപ്പോൾ അവർ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പേയിൻ സ്ലിപ്പ് ബുക്ക് ചെക്ക് ബുക്ക് പാസ്ബുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ബാങ്ക് എനിക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഇനി അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കെ വൈ സി നോ യുവർ കസ്റ്റമർ അതായത് ഒരു ബാങ്കറിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ആ ഒരു കസ്റ്റമറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഐ ഡി പ്രൂഫ് അയാളുടെ പേരും ഡീറ്റെയിൽസും സത്യമാണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രൂഫ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൂഫ് ഓഫ് അഡ്രസ്സും പ്രൂഫ് ഓഫ് അഡ്രസ്സിൽ എൻ്റെ റെസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ്സ് കൃത്യമായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രൂഫും ഐ ഡി പ്രൂഫും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ഡി പ്രൂഫിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൂഫ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൂഫ് ഓഫ് അഡ്രസ്സ് ആയിട്ട് കൂടുതലും ആധാർ പോലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെയാണ് വെക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ വോട്ടേഴ്സ് ഐ ഡി പോലുള്ള പ്രൂഫുകളൊക്കെ നമ്മളിവിടെ വെക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രൂഫ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിറ്റിയും പ്രൂഫ് ഓഫ് അഡ്രസ്സും അതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയും സെൽഫ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോപ്പീസ് നമ്മളുടെ ബാങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ കെ വൈ സി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നാട്ടിലുള്ള തെഫ്റ്റുകൾ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ആളെ മാറ്റി അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളില്ലേ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക ടെററിസ് ഫിനാൻസിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രോഡുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കെ എഫ് സി മെയിനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ കെ വൈ സി അപ്പം ഇത്രയാണ് ഒരു കറൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ടോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ദ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്മളിനി എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ എമൗണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ശ
എന്നാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റ് എന്താണ് നെയിമ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ എന്താണ് എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ടു ബി ഡെപ്പോസിറ്റ് കറൻസിയുടെ ഡിനോമിനേഷൻസ് എത്രയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു പേൻ സ്ലിപ്പിൽ അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നമ്മളുടെ ഡെപ്പോസിറ്ററുടെ സൈനും വേണം ആ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ബാങ്കർക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു കൗണ്ടർ ഫോയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരെണ്ണം രണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു പെയിൻ സ്ലിപ്പ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതും എന്നിട്ട് നമ്മളത് കീറിയിട്ട് കീറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെ സ്ഥലമുണ്ട് അതിങ്ങനെ കീറിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ആർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ബാങ്കർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചർ റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കൗണ്ടർ ഫോയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ചെക്ക് ബുക്ക് ചെക്ക് ബുക്കിൽ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ചെക്ക് ബുക്ക് പത്ത് മുതൽ ഇരുപത് വരെ ബ്ലാങ്ക് ചെക്ക് ലീവ്സ് അതിലുണ്ടായിരിക്കും കൃത്യമായിട്ട് സീരിയലി നമ്പേഡ് ആയിരിക്കും ആ ചെക്ക് ലീവ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് മണി വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നോ സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നോ മണി വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ചെക്ക് ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി അതെല്ലാം ഒരു വിഡ്രോവൽ സ്ലിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ ടി എം എന്തിൻ്റെയൊക്കെ സഹായത്തോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ചെക്ക് ബുക്കിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പം ഈ ഒരു ചെക്ക് ബുക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലീ ചെക്ക് ലീവ്സിൽ നമ്മളുടെ സൈനും എത്രയാണ് എമൗണ്ട് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഇനി സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആണ് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് ചെക്ക് ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാസ്ബുക്കും കൂടി നമ്മൾ കയ്യിൽ വെക്കേണ്ടത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അടുത്തതാണ് പാസ്ബുക്ക് പാസ്ബുക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്മോൾ ബുക്കാണ് നമുക്ക് ബാങ്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ അറിയാം അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ബാങ്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു പാസ്ബുക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ബാങ്കിൽ നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് ഈ ഒരു പാസ്ബുക്കിൽ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുപ്പിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ റെഫറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ എന്തൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ബാങ്കുമായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു പാസ്ബുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയുണ്ടാവും അപ്പം നമ്മളുടെ ബാങ്ക് ലെഡ് ബാങ്കിൻ്റെ ലെഡ്സറിൽ എങ്ങനെയാണോ നമ്മളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പാസ്ബുക്കിൽ നമ്മളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് സേവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ബാങ്ക് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബാങ്കിലുള്ളതും നമ്മളുടെ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പാസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് ഇൻ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഓർ ഡോർമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഫങ്ഷനിങ് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത നോൺ ഫങ്ഷനിങ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടുകളെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ ഓപ്പറേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോർമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു വർഷമായിട്ടും ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാങ്ക് ആ കസ്റ്റമറുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നോമിനി ആയിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ഇതിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിനെ ഇൻആാക്റ്റീവ് ആക്കാൻ പോവുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഓപ്പറേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോർമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം മുൻപ് തന്നെ അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡറിൻ്റെ അടുത്ത് പറയും ആര് ബാങ്ക് അതിന് ശേഷമാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് നോൺ ഓപ്പറേറ്റീവ് ഓർ ഡോർമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആയിട്ട് അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് വർഷം വരെ നോൺ ഫങ്ഷനിങ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നോൺ ഫങ്ഷനിങ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകളെയാണ് ബാങ്കർ ഡോർമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെ ആക്കുന്നതിന് മുൻപ് രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം
പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴാണ് ആ മെച്യൂരിറ്റി പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പയറി ആ ഒരു പീരീഡ് എക്സ്പയറി ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ എനിക്ക് ആ എമൗണ്ട് റീപേ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമുക്കതിനെ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ബെനിഫിറ്റുകളും ഒന്നും കിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എക്സ്പയറി പീരീഡിന് ശേഷം മാത്രമേ ആ ഒരു എമൗണ്ട് റീപേ ചെയ്യുള്ളൂ ആ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് പീരീഡ് എക്സ്പയറി ആകുമ്പോൾ മാത്രമേ റീപേ ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ആ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇതിൻ്റെ റീപേയ്മെൻറ്റ് വരിക എന്നുള്ളത് ബാങ്കിന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇല്ലേ പത്ത് വർഷത്തേക്കാണ് ഇയാൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം ബാങ്കിന് അറിയാം അപ്പോൾ റീപേയ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബാങ്കർ ഇതിൻ്റെ മീത് പ്രത്യേകം റിസേർവുകളൊന്നും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യില്ല ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് ആകുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പം ഇന്ന് ഞാനിപ്പം ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ഇട്ടു പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ബാങ്ക് ബാങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഈ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ബാങ്കിന് ബാങ്കിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോഫിറ്റ് മേക്കിങ്ങിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പകരമായിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാ മാസം മാസ മാസത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ വർഷത്തിലോ ഒരിക്കലും ഒക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിന് കൂടുതലും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഹയർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം പീരീഡ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നോർമൽ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് മുതൽ പത്ത് ശതമാനം വരെയാണ് സ്മോൾ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് റിസ്കി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വെഞ്ചേഴ്സിലൊന്നും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല അവർക്കൊരു സ്റ്റഡി അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആൻഡ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല അവർ ഡെപ്പോസിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ബാങ്ക് അയാൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അയാൾക്ക് ആ അക്കൗണ്ട് ബാങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അയാൾ പറയണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് നടത്തണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം കൊടുക്കും ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എത്രയാണ് എമൗണ്ട് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര നാളിലേക്ക് വേണ്ട പീരീഡ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എത്രയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോർമാലിറ്റീസ് എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അത്രേ അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പത്ത് പത്ത് വർഷത്തേക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപയായിട്ട് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് അടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റെസിപ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റെസിപ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ അക്നോളജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി റെസിപ്റ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബൈ ദ ബാങ്ക് ബാങ്ക് കസ്റ്റമർ ഇത്ര രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ബാങ്കർ അക്നോളജ് ചെയ്യുന്ന റെസിപ്റ്റിനെയാണ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റെസിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു റെസിപ്റ്റിൽ എത്ര എമൗണ്ടാണ് റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എത്ര പീരീഡിലേക്കാണ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാണ് ഡെപ്പോസിറ്ററുടെ പേരെന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് റെസിപ്റ്റ്സ് ട്രാൻസ്ഫറബിൾ അല്ല അത് നമുക്ക് എൻഡോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല നോട്ട് നെഗോഷ്യബിൾ ആണ് അത് ആ ഡെപ്പോസിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോമിനിക്കോ മാത്രമാണ് അത് ബാങ്കിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള റൈറ്റ് ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുള്ളൂ ഇനി ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ആദ്യം പറയുന്നത് എപ്പോഴും സേഫ് ആയിരിക്കും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന മണി ബാങ്കറുടെ കയ്യിൽ സേഫ് ആയിരിക്കും റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹയർ ആണ് ഡെപ്പോസിറ്റർക്ക് ഒരു സ്റ്റഡി ഇൻകം റെഗുലർ ഇൻകം ഹൈ റെഗുലർ ഇൻകം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയും ഒക്കെ പ്രൊസീജിയർ വളരെ
അപ്പം എന്നിട്ടും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല ആ എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്തില്ല ബാങ്കിൽ തന്നെ ഇട്ടു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് എനിക്ക് എന്ത് തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല പത്താമത്തെ വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ എട്ട് ശതമാനം ഇൻട്രസ്റ്റ് തരേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഓവർ ഡ്യൂ ഫിക്സഡ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓവർ ഡ്യൂ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വിച്ച് ഇസ് നൈദർ വിഡ്രോൺ നോർ റിന്യൂഡ് ആഫ്റ്റർ ദി എക്സ്പയറി ഓഫ് ദി സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് പീരീഡ് ആ സ്റ്റിപ്പുലേറ്റഡ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടും വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനെ റിന്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റുകളെയാണ് ഓവർ ഡ്യൂ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതും എന്ത് കൊടുക്കണ്ട ഓവർ ഡ്യൂ ഡെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് പിവേലിങ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി അവിടെ അങ്ങനെ പ്രത്യേക ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിന് തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല അടുത്തതാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ബിഫോർ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റർ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് തിരിച്ച് മേടിക്കുള്ളൂ അത്രയും നാൾ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് വയ്ക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അതിന് മുൻപ് തന്നെ ആ ഡ്യൂ ഡേറ്റിന് മുൻപ് തന്നെ ബാങ്കർ സോറി ഡെപ്പോസിറ്റർ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ കാശ് വേണം എനിക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലീഗലി ബാങ്കർക്ക് ലയബിലിറ്റി ഒന്നും വരുന്നുണ്ട് നോട്ട് ലയബിൾ ലീഗലി ബാങ്കർക്ക് ലയബിലിറ്റി ഒന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷേ ആർ ബി ഐ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഡെപ്പോസിറ്റർക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എമൗണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാം പക്ഷേ അത് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്നും ഒക്കെ ലോവർ ആയിരിക്കും ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ ഒന്നും കിട്ടുകയില്ല എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അടുത്തതാണ് ലോൺ അഗെയിൻസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഈ ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ഞാൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ മീത് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലോൺ അവൈൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെ ലോൺ എത്രത്തോളം വരെയാണ് ലോണ് കിട്ടുക ഞാൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ എനിക്ക് ലോണ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുമെന്നാണ് ആർ ബി ഐ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ സച്ച് കേസസ് ദ ചാർജ് എ ഹയർ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ദാൻ അലൗഡ് ഓൺ ഡെപ്പോസിറ്റ് പക്ഷേ അവിടുത്തെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹയർ ആയിരിക്കും അടുത്തതാണ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റിൻ ജോയിൻറ്റ് നെയിംസ് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ജോയിൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പേര് ചേർന്നിട്ടാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് കരുതുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെച്യൂരിറ്റി ആകുന്ന സമയത്ത് അതായത് പത്ത് വർഷം കഴിയുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് പേർക്കും കൂടിയിട്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു എമൗണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി പത്ത് വർഷം ആവുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി വന്നിട്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ് വേണം റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്തണം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേ ഡെപ്പോസിറ്ററെയും കൂടി ജോയിൻറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്ററുടെയും കൂടി കൺസെൻറ്റോട് കൂടിയിട്ട് മാത്രമേ ആ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് റീപേ ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് ആർക്കുള്ളൂ ബാങ്കർക്ക് ഉള്ളൂ വൺ ഡെപ്പോസിറ്റർ ഹാസ് നോ റൈറ്റ് ടു ഗെറ്റ് ബാക്ക് ദ ഡെപ്പോസിറ്റ് ബിഫോർ ദ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഡ്യൂ ഡേറ്റിന് മുൻപേ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റർക്ക് മാത്രം കാശ് തിരിച്ചു കിട്ടാനുള്ള എന്തില്ല റൈറ്റ് ഇല്ല ഇനി അടുത്തതാണ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓൺ മെച്യൂരിറ്റി ഇവിടെ പറയുന്നത് ദ ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്മളുടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാങ്കുകൾ അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റെസിപ്റ്റ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റെസിപ്റ്റ് ബാങ്ക് ബാങ്കിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് പത്ത് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഈ റെസിപ്റ്റ് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ കാശ് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ആ റെസിപ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്തില്ല എന്ന് ആർക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ബാങ്കിന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ ബാങ്കിനൊരു പ്രോപ്പർ സെക്യൂരിറ്റിയോ ഗ്യാരൻറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിമിനിറ്റിയോ ഇൻഡിമിനിറ്റി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നഷ്ടപരിഹാരമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബാങ്കിന് റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്താവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു
മെയിൻലി ടു ടൈപ്സ് ആണ് വരുന്നത് റുപ്പി അക്കൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫോറിൻ കറൻസി അക്കൗണ്ടും അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റുകളാണ് വരുന്നത് അല്ലെ ആദ്യം വരുന്നതാണ് റുപ്പി അക്കൗണ്ട് റുപ്പി അക്കൗണ്ട് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യൻസിനാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നോൺ റെസിഡൻറ്റ് ഓർഡിനറി റുപ്പി അക്കൗണ്ട്സ് ഓർ എൻ ആർ ഒ അക്കൗണ്ട്സിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യയിലേക്ക് നമുക്ക് റിമിറ്റൻസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഇനി അടുത്തതാണ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ അക്കൗണ്ട് സ്കീം അതായത് എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് എൻ ആർ ഇ അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽസ് അബ്രോഡ് ആർ അലൗഡ് ടു ഓപ്പൺ സേവിങ്സ് കറൻറ്റ് ആൻഡ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് അതായത് അബ്രോഡിലുള്ള ഇന്ത്യൻ നാഷണാലിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് സേവിങ്സ് കറൻറ്റ് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസിലായിരിക്കും അവർ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടത് വഴി കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് മെച്യൂരിറ്റി സമയത്ത് വിത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൽ എമൗണ്ട് അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടാക്സ് ഫ്രീ ആണ് അടുത്തതാണ് നോൺ റെസിഡൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ റിപ്പാട്രീഷബിൾ റുപ്പി ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് opened in indian rupees with the authorized dealers by remitting funds in freely convertible foreign exchange from abroad ivide nu parayumbo indians indian rupees formula thaniyana your account um open cheynathu ivide nu parayumbo namukku remittance freely remittance pettum adu pole thanne exchange only term deposits are accepted under this system term deposits gal mathrame ee or systemathile nammal promote cheynullu അത്രയാണ് റുപ്പി അക്കൗണ്ട്സിൽ പറയുന്നത് അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ഫോറിൻ കറൻസി അക്കൗണ്ട്സ് ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റീസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദി ബാങ്ക്സ് ഇവിടെ ഫോറിൻ കറൻസിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ റുപ്പി തന്നെ ആകണമെന്നില്ല ഒരു ഫോറിൻ കറൻസി ആകാം അപ്പോൾ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഓഫ് സിക്സ് മന്ത്സ് ആൻഡ് ദി അബവ് ആൻഡ് അപ് ടു ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആർ പെർമിറ്റഡ് ടു ബി അക്സെപ്റ്റഡ് അണ്ടർ ദി സ്കീം അതായത് ആറ് മാസം മുതൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഓതറൈസ്ഡ് ഡീലേഴ്സിനും ഈ ഒരു ഫോറിൻ കറൻസിയിൽ ലഞ്ച് ചെയ്യാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സീലിങ്സ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറയുന്ന സീലിങ്സിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഇതാണ് ഫോറിൻ കറൻസി അക്കൗണ്ടിൽ പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഡെപ്പോറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്കീംസ് ഫോർ ഇന്ത്യൻസ് അബ്രോഡിലെ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടാണ് വരുന്നത് റുപ്പി അക്കൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഫോറിൻ കറൻസി അക്കൗണ്ടും വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക്